ഈ വീഡിയോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു കുറച്ച് ആളുകൾക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടും അത് എത്ര രൂപ ചെലവായി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമസ്കാരം ഷലീലാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായ വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ചെയ്തു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം കർഷകർ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുടെ സബ്സിഡിക്ക് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ കോർപ്പറേഷനുകളൊക്കെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പകുതി പേർക്കും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയുന്നില്ല കുറേ പേരായി പറയുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിന് താഴെ പല വീഡിയോയ്ക്കും കമൻറ്റ് കമൻറ്റിലായി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സബ്സിഡിക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ആ ചോദ്യം തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിച്ച ആളുകളോടും എന്താ എങ്ങനെയാണ് എത്ര രൂപയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇത് ചിലവാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു കുറച്ച് ആളുകൾക്കും കൂടി ഉപകാരപ്പെടും അത് എത്ര രൂപ ചിലവായി എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഏകദേശം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എൻ്റെ വരവ് ചിലവ് കണക്ക് സോറി ചിലവ് കണക്കുകൾ നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തം ചിലവ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ബയോഫ്ലോക്ക് പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം പദ്ധതിയുടെ പേര് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി ഒരു വർഷമാണ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു വർഷക്കാലം ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു വർഷം കൃത്യമായി നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ് അതാണ് പദ്ധതി കാലാവധി ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് ചെലവ് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയാണ് മൊത്തം ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വിഹിതം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുമാണ് നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന നമുക്ക് നൽകുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡിയിലെ അത് ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഗുണഭോത്തൃ വിഹിതം നമുക്ക് ഒരു ഈടുമില്ലാതെ ലോൺ എടുക്കാം എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ബാങ്ക് ലോൺ എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് തുടങ്ങി നടത്തിയ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗുണ ഗുണഭോത്തൃ വിഹിതം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് കയ്യിൽ നിന്നാണോ ലോണാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ പദ്ധതി നിർവഹണം നടത്തുന്നത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പാണ് പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും അത് പഞ്ചായത്താണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഒപ്പം ഫിഷറീസ് വകുപ്പും കൂടിയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സബ്സിഡി കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മേൽനോട്ടം നടത്തി പോകുന്നു പോകുന്നു ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അര ടൺ സോറി ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നേട്ടമായിട്ട് ഇതിൽ കണക്കാക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കിലോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൺ അഞ്ഞൂറ് കിലോ ആദ്യ വിളവെടുപ്പിൽ ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തുന്ന ആദ്യ വിളവെടുപ്പിൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് വിളവെടുപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് പലരും നാലാം മാസത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അഞ്ചാം മാസത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആറ് മാസമാണ് ഒരു വിളവെടുപ്പിൻ്റെ കാലാവധിയായി സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്ന ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് പ്രധാനമായും പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റുന്ന മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൈൽ തിലാപ്പിയ അതാണ് ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിയ എന്നൊക്കെ പറയും മറ്റ് ആസാം വാള മൊയ്യ മറ്റേ മുഷി അതുപോലെ വനാമി ഇതൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ സബ്സിഡി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഈ മത്സ്യം ഗിഫ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് തിലോപ്പി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല
അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ജി എസ് എം ആയിരിക്കണം എനിക്ക് വന്നിരിക്കണത് ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയായിരുന്നു പല മോഡൽ ഉണ്ട് പറയുന്നു പല ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ജി എസ് എം പി വി സി ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട എച്ച് ഡി പി ഷീറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ വാ വ്യാസവും ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മീറ്റർ പൊക്കവുമുള്ള നടുക്ക് വെള്ളം വാർക്കാൻ സൗകര്യമുള്ളതും ഇതാണ് ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു യൂണിറ്റിന് അളവ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഈ പറയുന്ന ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനും അതിനുള്ളിലെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എം ഉള്ള പി വി സി ആവരണത്തോട് കൂടിയുള്ള ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാർ മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്ന തുക മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കണം ഒതുങ്ങിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യമായ ബില്ലുകൾ വേണം അതുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം സബ്സിഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മേൽക്കൂരയാണ് മേൽക്കൂരയ്ക്ക് സർക്കാർ വകയിലെത്തുന്നത് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് മഴവെള്ളം നേരിട്ടുള്ള വെയിൽ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഒരു ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേൽക്കൂര പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി തന്നെയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാരണം വൈദ്യുതീകരണം പ്ലംബിംഗ് എയറേഷൻ അയ്യായിരം രൂപ വൈദ്യുതീകരണം പ്ലംബിംഗ് എയറേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഇൻവേർട്ടർ വെച്ച് നമ്മുടെ പോണ്ടിലേക്ക് ഉള്ള മറ്റേ വൈദ്യുതീകരണം പിന്നെ ജൻ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എയറേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂലിയായിട്ടാണിരിക്കണം അയ്യായിരം രൂപ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതാണ് എയർ പമ്പ് വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൺ ഫോർട്ടിയുടെയോ എയർ പമ്പ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് പോണ്ടാണ് അഞ്ച് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ പോണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നിർബന്ധമാണ് ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കല്ല എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അതിനുശേഷം ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയവരുമുണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നുള്ളത് ഇതിന് ഏറ്റവും സുപ്രധാനപരമായ സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം കറണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിർബന്ധമാണ് എയറക്ഷൻ സംവിധാനം നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരം സോറി ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപതിനയ്യ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ ഇൻവെർട്ടർ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അതിന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ബയോഫ്ലോക്ക് കോൺ ജല ഗുണഭാര ഗുണ നിലവാര കിറ്റ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗുണനിലവാര അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള കിറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം അതിന് അയ്യായിരം രൂപയാണ് മാറ്റി വെച്ചത് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രേറ്റ് ത്രാസ് ബാരൽ വല നമ്മുടെ മുകളിൽ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മത്സ്യം നമ്മൾ തൂക്കത്തോട് കൂടിയിട്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനും വിളവെടുപ്പ് സമയത്ത് വിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ ത്രാസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ അത് കൃത്യമായി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ യാദൃശ്ചിക ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ് രൂപ ഇതിൽ കണക്കായി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപ പിന്നെ ബി ആവർത്തന ചിലവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞ് നാല് പോയി നാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം എട്ട് രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എട്ട് രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം പതിനായിരം രൂപ എട്ട് രൂപയാണ് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എണ്ണം പതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ തീറ്റ നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള അൻപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം അൻപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം അമ്പത് അമ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അതായത് അമ്പത് കിലോ തുടക്കം ഒന്ന് ഒന്നര മാസക്കാലം കൊടുക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും അതിന് വലിയ വിലയാണുള്ളത് പക്ഷേ ഈ വാങ്ങുന്ന വിലയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് കിലോ ഇതേ വിലയ്ക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതും ക
ഡോളമാറ്റിക് കൾച്ചർ മീഡിയ മുതലായവ ഇതിന് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്ധനം വൈദ്യുതി ചാർജ് ചെയ്തു അതിൽ അയ്യായിരം രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അതിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലെ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിൽ അടയ്ക്കുന്ന തുക ആറര രൂപയാണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിന് ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു സബ്സിഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടങ്ങി അതിന് തുടങ്ങി തുടങ്ങി തുടക്കത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ലൈസൻസ് കിട്ടും ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അതും വെച്ച് നമുക്ക് സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാം സോറി കെ എസ് ഇ ബിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കാം രണ്ടര രൂപയാണ് യൂണിറ്റ് വരിക അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് മാറ്റി വെക്കുന്ന പൈസയും കറണ്ട് ബില്ലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈസയും ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ജനറേറ്ററോ അതിന് ഇന്ധനം വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നമുക്ക് ചിലവ് വന്നാൽ അതിന് ആകെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറു മാസത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതിനുശേഷം യാദൃശ്ശിക്ക് ചിലവ് വീണ്ടും രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കിയിരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ ഇതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം നമുക്ക് സബ്സിഡി ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൈസയ്ക്ക് തന്നെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് സത്യം അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സബ്സിഡിക്കാണ് എങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണോ സബ്സിഡിക്ക് നിർദ്ദേശം സബ്സിഡി ലഭിച്ച ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ രീതി അനുസരിച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുക ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അതിൽ വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം മത്സ്യോത്പാദനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മത്സ്യം അതിലൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പ എണ്ണം അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരം മത്സ്യം ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരെ ആവുന്നു വിചാരിക്കുക സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് തിരക്കില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതുവഴി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നു ഒരു വർഷം രണ്ട് വിള വെടുപ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് വരുമാനം ആവർത്തനം ലാഭം അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുറയ്ക്കണം നാൽപ്പത്താറായിരം രൂപ അമ്പത്തിനാലായിരം രൂപ ഒരു വിളയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എട്ടായിരം രൂപ കിട്ടുന്നു ലാഭം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മുടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് രണ്ടാമത്തെ വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നതാണ് അവരെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാം നമ്മൾ തുടക്ക കാര്യങ്ങൾ നോക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന വരെ നോക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപോലെ ആകാം എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഒരു അവസാനത്തെ ഗണ്ഡിക കൂടി വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പദ്ധതി നിർവഹണവും മേൽനോട്ടവും പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ഭരണ സമിതി പ്രതിനിധി ചെയർമാനായും ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൺവീനറുമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതും പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും വിലയിരുത്തുന്നതാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വികസനം വികസനം നടപ്പാക്കി മത്സ്യ വിത്ത് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായും മത്സ്യകൃഷി കാലയളവിലും മത്സ്യ വിളവെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി തുടങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചുമതല വഹിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർമാർ നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് സബ്സിഡിയാണ് സബ്സിഡി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക സംശയങ്ങളൊക്കെ ധൈര്യമായി ചോദിക്കാം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദ